ഹായ് സമൂസ് കുക്കറി വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചായക്കടയിലെ രതീഷ് പഴംപൊരി അല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു പഴംപൊരി ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ആദ്യമായി മൈദാമാവ് എടുക്കുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദാമാവാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പഴംപൊരിയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മൈദയുടെ അളവ് കൂട്ടാം പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊന്നും തന്നെ വയ്ക്കുന്നില്ല ദോഷമാവ് കുളിപ്പിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡാ പൊടിയിട്ട് പുളിപ്പിക്കാൻ വെക്കലോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ ഒന്നും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മാവ് കലക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുക വേറെ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇല്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് പഴംപൊരി ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ പഴംപൊരിക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇടുക നമ്മൾ മധുരമായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു നൂറ് ഉപ്പും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് തരി പഞ്ചസാരയല്ല പഞ്ചസാര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പഴത്തിന് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും പഞ്ചസാരയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇനി കുറേച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് കലക്കി എടുക്കുക ഏകദേശം ഞാൻ ഇവിടെ മൈദ മൂന്ന് കപ്പ് എടുത്തത് കാരണം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങൾ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതിനെ കുറേച്ച് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർക്കുക ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരുപാട് കൂടിയാലും പ്രശ്നമുണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പഴംപൊരിക്കൊരു മഞ്ഞളിൻ്റെ ചുവ വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം നല്ല പരുവത്തിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക അത് ഈ രീതിയിലാണ് ഈ രീതിയിലൊരു നൂൽ പരുവത്തിന് കിട്ടിയാൽ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഈ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ കറുത്ത പാടുകളുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പഴംപൊരി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നാലായിട്ടാണ് പഴംപൊരി കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നീളത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തേക്കുമല്ല ഒരു പഴം ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു പഴത്തിനെ ഞാൻ എട്ട് പീസസ് ആക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കനവില്ലാതെ കാരണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന പാനും കുറച്ച് ചെറുതാണ് അതിനകത്ത് കൊള്ളത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൊച്ചു പഴംപൊരി ആക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതേ കണക്ക് ഒരു പഴം എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അതേ കണക്ക് തിളച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണയാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്മിലും ആക്കരുത് ഹൈയോ ആക്കരുത് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എണ്ണ ഇപ്പോൾ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണത്തോട്ട് അറ്റേറ്റേം ഇടുന്നുണ്ട് ചെറിയ പഴംപൊരി ആയത് കാരണം നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉടനെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് മാവ് തവിക്കാത്ത തന്നെ കയറി പിടിക്കും ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് എണ്ണയിലൊന്ന് മുങ്ങി കഴിയുമ്പം അതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഒന്ന് പാകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ ആകുന്നിടം വരെ വെക്കാവൂ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് കണ്ടോ നമ്മുടെ മഞ്ഞളൊക്കെ കറക്റ്റ് പരുവമായിരുന്നു നല്ല കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഴംപൊരിക്ക് ഈ യെല്ലോ കളർ ആകുമ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക തിരിച്ചിട്ടും അതേ കണക്ക് തന്നെ ഒന്ന് യെല്ലോയിഷ് പരുവത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി ണ്ട് നമ്മുടെ രതീഷ് ഉറങ്ങുകയല്ല നല്ല സ്റ്റഡിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർഭാടങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പി പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ ബെൽബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് 